బిజినెస్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారా సొంతగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి మీ బిజినెస్ మీరే డెవలప్ చేసుకోండి నమస్తే సార్ సార్ మహిళలు రియల్ ఎస్టేట్ లో వస్తున్నారు చాలా మంది మరి ఎంతవరకు సేఫ్టీ సార్ ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ అంటేనే రకరకాలుగా వింటుంటాం సో మహిళలకి అన్సేఫ్ అని కూడా చాలా మంది చెప్తుంటారు అది ఎంతవరకు నిజము తర్వాత వచ్చేసి అంటే ఫ్రీ ట్రైనింగ్స్ అని ఇలా ఇలా అని ఎన్కరేజ్ చేస్తుంటారు సో ఒక నెలలోనే నేను కోట్లు సంపాదించాను ఈ కార్ నాది అవన్నీ ప్రసారాలు చేస్తుంటారు అది ఎంతవరకు నిజం సార్ ఫస్ట్ మీ స్టేట్మెంట్తో నేను ఎగ్రీ కానమ్మా మీరు ఏదైతే మహిళలకు సేఫ్టీ లేదు ఎలా ఉంది అంటున్నారు కదా సార్ పార్షియల్లీ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా వరల్డ్ ఇస్ చేంజింగ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు అన్ని సీసీ కెమెరాస్ ఫుటేజెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి రోడ్డు మీద మనం ఎవరికైనా మనం రెస్పాన్స్ ఇస్తేనే అవతల రెస్పాన్స్ ఇస్తారు నార్మల్గా జనరల్గా అయితే కాదు మనం మీరు ఏం చేసినా నేను పట్టించుకోలేదు యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ దాన్ని ఐ రెస్పాండ్ టు యువర్ రియాక్షన్ దెన్ ది ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ ఒకటి రెండోది ఇప్పుడు వన్ మ్యాన్ షో కాదు రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్లు వేరు కార్పొరేట్ బిల్డర్స్ వేరు ఈవెన్ ఏజెంట్స్లో కూడా దేర్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ గివింగ్ ప్రొఫెషనల్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ రియల్ ట్రాక్సెస్ సో సేఫ్టీ విషయంలో ఇప్పుడు అంత భయపడ ఒకప్పుడు ఉండేది మీరు చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఏదో పోస్ట్కో జాయిన్ చేసేవారు ఏదో జాబ్ చెప్పేవారు ఏదో చేసేవారు తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తారు పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఆ సిచ్యువేషన్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే మహిళలు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ప్రాపర్ ఇప్పుడు మనం పెళ్లి సంబంధం చూస్తాం మీ కూతురికి మీరు పెళ్లి చేస్తాం అనుకుని ఏం చేస్తారు మీరు యూ డూ రీసెర్చ్ అబౌట్ ద బాయ్ కరెక్ట్ అంటే బాయ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అమ్మాయి గురించి రీసెర్చ్ చేస్తారు ఏమి రీసెర్చ్ చేస్తారు వీడికి ఏం అలవాట్లు ఉన్నాయి క్లబ్కి వెళ్తాడా పబ్కి వెళ్తాడా తాగుతాడా సిగరెట్ ఉందా ఇంకా వాట్ ఎవర్ అదారు కరెక్ట్ చేసి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఒక స్టెప్ ముందుకు వేస్తారు అవును సార్ అదేవిధంగా మనం ఎవరితో అసోసియేట్ అవుతున్నాం ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఆయన ఎవరు ఎన్ని రోజులు బట్టి మార్కెట్లో ఉంటుంది ఏజెంట్ జనరల్ ఏజెంట్కి బాస్ ఉంటాడు సీనియర్ బాస్ మేనేజరు జిఎమ్ సో ఆయన గురించి మొత్తం మీ ప్రొఫైల్ స్కాన్ చేసుకోవాలి రెండోది అక్కడ పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ని అడగాలి తప్పేం లేదు మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాలి కదా తర్వాత ఈయన మార్కెట్లో బ్యాంక్ రెప్యుటేషన్ ఎట్లా ఉంది ఓకే తర్వాత ఈయన పర్మిషన్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అమ్ముతాడా పర్మిషన్ లేని ప్రాజెక్ట్స్ అమ్ముతాడా అసలు ఈయన చేసే ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయా కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు సో ఇలాంటి విషయాలని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఏదో వాళ్ళు పిలిచారు కదా అని గుడ్డుగా సారీ ఒక క్లబ్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి కపుల్ హ్యాస్ బీ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ యువర్ కపుల్ హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్యూటీయస్ట్ కపుల్ ప్లీజ్ కమ్ దెర్ ఇస్ ఎ గిఫ్ట్ ఫర్ వన్ అవర్ డిస్కషన్ అన్నారు చూడాలి చెక్ ఇస్తావా లేదా అని అంటున్నాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక గంట సేపు టీ పెట్టాడు ఆఫీస్ వచ్చాడు ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చాడు మేనేజర్ వచ్చాడు జీఎం వచ్చాడు లాస్ట్ కి ఏమొచ్చిందంటే మా మెంబర్షిప్ ఐదు లక్షలు మీరు తీసుకుంటే పంపిస్తాను ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ తీసుకున్నా అంతే కదా సార్ మరి నేను అప్పుడు పెట్టే ప్రెస్ లో ఉన్నా మొత్తం ప్రెస్ పిలిపించి చేస్తాను నీకు గిఫ్ట్ వద్దు నువ్వు వద్దు నేను చెప్పి వెళ్ళిపోతే ఇంకా అడు ఏం చేయలేదు ఐ టాక్ టు యువర్ చైర్మన్ ఐ నో హిమ్ నెంబర్ చూపించా పేరు చూపించా వాడు సారీ సార్ అండి నువ్వు జనాన్ని ఇట్లా మోసం చేయొద్దు అది ఎందుకు చెప్తానంటే లేడీస్ కూడా ఈ సినిమా ఫీల్డ్ కానీ డబ్బు వస్తుందంటే ఏదైనా చేయడానికి మనం ప్రిపేర్ అయిపోతాం కరెక్ట్ పర్సనల్ గా దట్ పర్సన్ ఆర్ లేడీ మే బి గుడ్ బట్ పరిస్థితులు అనుకూలించక కొన్నిసార్లు మనం స్టెప్ దాటుతాం అలాంటి లేకుండా సో నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెబ్సైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రివ్యూస్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్తో మాట్లాడండి డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని ఎవరైతే మీరు ఎవరికైతే రిపోర్ట్ చేసి మీకు ఎవరైతే హైర్ చేసుకుంటారో వాళ్ళని కలవండి కలిసి ప్రాజెక్ట్స్ చూడండి ప్రాజెక్ట్స్ టాక్ చూడండి కస్టమర్స్ రివ్యూస్ చూడండి ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్తో మాట్లాడండి బ్యాంకర్స్ తో మాట్లాడండి పది పాయింట్లలో ఎనిమిది కరెక్ట్ గా వచ్చినా జాయిన్ అవ్వండి అన్ని కరెక్ట్ వస్తాయి అనుకోండి మన భ్రమ ఏ మనిషి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడు ఏ కంపెనీ ఉండదు అదే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ మరి సంపాదన అంత సాధ్యమా సార్ మరి నేను నెలలోనే కోట్లు సంపాదించాను అవి చెప్తుంటారు కదా సార్ నేను చాలా సార్లు చెప్పాను దిస్ ఈస్ వన్
ఎక్కువ క్వాంటిటీ మంద కోసం చూసుకుంటారు అంటే దొరికిన దొరికినట్టు తీసేసుకోవడమే ఇందాక నేను చెప్పే స్క్రీనింగ్ ఉండదు ఎందుకు బికాస్ దే హ్యావ్ టు షో టు దేర్ బాసెస్ దట్ టుడే ఐ హ్యావ్ రిక్రూటెడ్ ఫైవ్ పీపుల్ దిస్ మంత్ ఐ రిక్రూటెడ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ అనేది ఫ్యాక్టరీలో వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు పల్లెటూరు నేను తోలుకొని వస్తారు వాళ్ళు వర్త్ కాదు వాళ్ళు ఒక నెల ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఉన్నారు ఓకే పెద్ద ఆయన మంచి స్పీకర్ ప్రతి మీటింగ్ కి వెయ్యి నుండి పదిహేను వందల మంది వస్తారు ఇది గత ఐదు ఆరు సంవత్సరాలుగా జరుగుతుంది కానీ జనాలు ఉండట్లేదు మరి ఏమవుతున్నట్టు సో వి ట్రై టు అట్రాక్ట్ బట్ పీపుల్ విల్ నాట్ స్టే ఆఫ్టర్ నోయింగ్ ది రియాలిటీ ఓకే సార్ సో దాన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే నేను ఈ చెప్పిన ఫ్యాక్టర్స్ ని సరి చేసుకొని మీరు జాయిన్ అయితే డెఫినెట్ గా మీ జీవితం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా ఉంటుంది ఎటువంటి సందేహం లేదు